why is it so important to realize that God is going to be faithful to Israel? And in fact, the kingdom of God will not be established because Israel needs to be in that right spiritual condition. Why should that be important to you? Все ще каже ренсишме тук оптоем се перендия до тргохет бесник на Израелит. Да на факт, бретрия перендис нук дото темелохет, сепсе Израелит духет ет на джонди на духу шпиртрое. Все ки духет ет ренсишме про ю. Епо явна шкуар, мсуам се бретрия, нук дото ви дери са ки ото бехет реалитет. Порка еде нярс су етиетер. Де цилаш ти ор су е. Да са перендия тргом бесник рина ти топлот на епополите беслиди со ветер. Kjo duhet jetë një kurajim. Kjo na jepë siguri se e gjithashtu do të mbaj premtimet e beslidi së ti ndaj nesh. Dhe gjithashtu kuptuam se përëndia do të zgjasë mëshiren e ti ndaj Izraelit, sepse a i ka shtrirë mëshiren e ti edhe ndaj kombeve. Dhe përëndia nuk favorizon asë një. Ato që përëndia e bën, e bën për të gjithë. A ishë një përëndi i barazis. Por nëse doni që të merë një mërësin e këti përëndia, që është e njëjtë për të gjithë, në fund duhet të hynë në një beslidhje. Më specifikisht, në ato që quhet beslidhje e mretris, beslidhje e re, për mes mbretit të mbretërve, Mesia Jeshuas, Jezus Krishtit. Në fund, duhet të hynë në një beslidhje e mretris, Now, Paul has said some pretty harsh things about Israel in this previous chapter. But he does not want anyone to get the wrong impression that the Bible is not true. 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 The Bible is not true dhe që poritet mes levizis unjilore dhe është një pikpamje dominuese mes denominacioneve kryesore. Dhe kjo është një teologi që është plotësisht jo biblike. Dhe këtë do të shohim qartë, ndërsa shqyrtojmë këtë kapitull të një mëdjet. Teologia për të cilin po flas është teologia e zëvëndësimit, që thot se përëndia e ka braktisur popullin hebre dhe ka zëvëndësuar me një grup tjetër, kishën. Por ajo që duhet të shohim është se gjithmon, më të gjoni me kujdes Gjithmon do të egzistoj një mbeti e popullit hebre që ka qënë pjesë e kësa e bashkësie të shpenguarish, që kanë qënë besnik në e përëndis. Për shembul, këte e shohim në një pasasht të preferuar të teologve të zëvëndësimit. Gjoni kapitulitet. Nëse shohim aty, mësojmë se në thuhet që shumë pre hebrejnëve besuan. Këte e shohim edhe në librin e veprave të apostove, ku në thuhet se dhjetë mi hebrejnë ishë në Jeruzalem, të cilët e pranuan në njëllin të cilët ishën plot zel dhe të përkushtuar ndaj të vërtetës së përëndis, ndaj urdërimeve të përëndis. Pra gjithmon ka padur hebrejnë, përëndia nuk mundet, nuk do të bej, ka premtuar që të mos i zëvëndësoj ata. Kjo është plotësisht e pa vërtet. God cannot, he will not, he has promised not to replace them. That is utterly false. And notice what it says as we begin our study. Paul wants to deal with these individuals who get it wrong. Look at Romans 11, Vini rese shfar në thot, nërsa fillojmë studimin ton, përëndia do që të flasë pak për këta njërës që kanë këptuar gabim. Le të shohim të gromakve një më djetë vargu një. Unë pra them, kini parasysh kontekstin, a i ka thënë disa gjera shumë të ashpra për fëmijit e Izraelit, që ne i quajnë popullë hebre, por gjithësësi, a i nuk do që ne të kryojmë një pikpamit të gabuar. A i thot, unë pra them, a thua përëndia e hodhi poshtë popullën e vetë, Dhe cila është përgjigja? Një përgjigja shumë e njohur e apostolit palë, sidomos në këtë libër të romakve, kura i thot, mi i neto, që do të thot, larkë qoftë, nuk është e mundur. Përëndia nuk do të zvëndësoj, përëndia nuk do të braktisë popullin e ti. Këtë do të shohim në studimin e ardhëshëm. A i do të konfirmoj këtë dhe në studimin e tretë të këti kapitulli, do të shohim se si përëndia do t'i bërë realitet përëmtimet e beslidit së ti me Izraelit. We're going to see how God will make a reality. His covenant promises to Israel. God is faithful to his covenant. So Paul asks the question, has God cast away his people? And he says, Perëndia është besnik me beslidin e ti. Pra pali bën pyëtjen. A thua perëndia e hodhe posht popullin e vetë dhe pas taj shton. As pak, sepse dhe unë jam Izraelit nga pasardja e Abrahamit nga fisi Benjaminit. Pra si që theksova e dhe unë, a i thot se gjithmon ka patru besimtar Hebrejnë. Hebrejnë të ishin të parët që pranuan Mesian, 
dhe si pas vebrave të apostojve, kapitullet 15 u bëjnë takim në Jeruzalem, për të parë nëse edhe ju he brend mund të ishim pjesë e asaj që sot njerëzit e quen eklesia, kishës, dhe qartësisht për gjigja është që po, sepse beslidja e Abrahamit, pasardja e Abrahamit, ka të bëjme ata që do të pranojnë bekimet e përjeqme të përëndisë. Dhe nëse kthehemi të tora, zbulojmë se përëndia gjithmon ka patur si qëllim që beslidja e Abrahamit të ndikoj njërzimin. Ata që do të bekohen nga pasardja, nga pasardja e Abrahamit, që është pasardja e besimit dhe në fund është e lidur me vetë mesian. Si shtë të palit e Galatazve kapitulli 3, vargu 16, që në fund, pasardja e Abrahamit është Jezusi. A e që nërmetëson për bekimin dhe Izraeli është thirur për ta shpalur këtë bekim. Dhe pali është një shembul e mirë për përmbushen e kësaj. Letë të shohim të anine vargun 2, përëndia nuk e hodhi poshtë, nuk e ka zvëndësuar, nuk e ka hequr, nuk e hodhi poshtë popullin e vetë, të cilin, të anine vini refjallin pasardëse, të cilin e njohu që përpara. Një koncept shumë i rëndësishëm. Ju kam treguar se një nga gjërat që përdor përëndia, në shdo gjë që bën, është një huria para prake që ka. Të gjithë e din që përëndia është të gjithë dishëm, që a i di gjithë shka. Dhe që kur i di të gjitha gjërat a i, për gjithë monë, nuk ka patru do një kohë kur përëndia të mos din të gjithë shka. Dhe këtu shohim se përëndia është i lirë, a i është sovran dhe është i lirë që të përdor një hurit e ti para prake për të marë vendime, për të vepruar dhe punuar në këtë botë për të përmbushur qëllimet e ti. Nuk e di, sepse një hurit para prake, një hurit e përsosura para prake të përëndis, shpesh herë lihen me njanë, shpërfilen, apo nuk logaritën, sidomos nga teologët e reformuar, kalvinistët. Një hurit para prake të përëndis janë thelbësore në punën e përëndis, të premtimet e beslidis të ti, dhe e në thotë se ata për të cilët e din të para prakisht. Përëndia di gjithë shka, dhe i e ka ditur se kush do të përgjigjet, e ka ditur se kush për e tyre ka një zemër të butë. Perëndia është i lirë që të levizë fuqishëm, dhe pikrisht këtë do të bëj. Perëndia dëshiron që asë kush të mos hon basë. Dhe përëndia mund të përdor një hurit e ti për të silë në besim të gjitha ta që a i ka zjedur, të gjitha ta që a i e di se do t'i përgjigje në ngjillet. Dhe në një mësim tjetër shumë të rëndësishëm teologjik, do të flasim për të qani të zjedur, do të flasim për konceptin e të zjedurit. Në pjesën e dytë të vargu të dytë a i thotë, A nuk e di një ju të shtot shkrimi për Elian, e ka fjallën për jetën e Elias. Në pëlqen shumë fakti se kur pali më sonë, kur fryma e shenë të frimëzon atë në mënyrë të përsosur për të nadhen këtë të vërtet dhe këtë zbules. Shumë herë e shojmë se e shkon të shkrimi për të marë një konfirmim, për të nadhen prova, prova biblike për atë që po në zbulon. Pra ndaj, në thotë, a nuk e di një ju të shtot shkrimi për Elian? Si drejtojt a i përëndis kundër Izraelit? Nëse e di një kontekstin, e di një që Elia është i hidhuruar. A i për i përgjirohet përëndis për shkak të asaj që shehë, kërë shehë situatën, a i mendon se Izraeli për shkon drejtë për shpresës. Izraeli për shkon drejtë shkatrinë të shpirtëror, dhe pas taj në thotë, letë letëzoj me kujdes se qëfar në thotë shkrimi. Si drejtojt a i përëndis kundër Izraelit, duke thënë, o Zotë, tani jemi në vargun tre, o Zotë, profetët e tu i vranë dhe altarët e tu u prishën, dhe onë beta i vetëm, dhe ata kërkojnë jetën time. Pra Elia po thotë, përëndi, profetet e tu po vritën, vendet e tu atë adhurimit, të gjëra që ti ke themeluar po shkatrohen, po veprohet kundër gjërave të përëndis, nga kush, nga populli i përëndis. Dhe në fund shohim që, për shkak se idhutaria ka depurtuar dhe po dominon fëmijët e Izraelit në ditën e Elias, ata po përpichen që të vrasin edhe këtë profet të vërtet përëndis. Elia po thotë se po kërkojnë edhe jetën e ti. Nga këndrështrimi Elias, Eliahu Hanevi, A i shikon një situat të dëshpëruar, por përëndia ka një hurit e përsosura, dhe qëfar thot si përgjigjet e kësaj? Përëndia, 
they are being torn down anything that's of god is being acted against by who by the people of god and ultimately we see that because idolatry is penetrating and dominating the the children of israel in the days of elijah they are also seeking to put to death this true prophet of god he says they are also seeking my life now from elijah's standpoint eliyahu hanavi he sees a desperate situation but god he has perfect knowledge and therefore what does he say in response now verse 4 but tani jemi në vargun 4 por çfarë këtu kemi një fjalë shumë të rëndësishme zakonisht përkthehet orakull hynor është në trajtën e shquar pra orakulli hynor që do të thotë se perëndia dha një përgjigje një përgjigje hynore një përgjigje që vjen me vet autoritetin e perëndisë së gjallë dhe ai thotë se tani po flet pali dhe thotë se kështu ju përgjigj perëndia shqetësimit e Elias për situatën e dëshpëruar shpirtërore të Izraelit lexojmë vargun 4 kam lën pra kam rezervuar tregon një pakic është një fjalë shumë e rëndësishme dhe na thotë kam lën për veten time 7000 bura që nuk kanë rënë në gjuhën për para balit numri 7 qoft numri 7 70 700 7000 si në këtë rast sa herë që shohim numri 7 duhet të mendojmë për kodesha për shenterin dhe siç e theksova shenteria është gjithmonë 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 e lidhur me qëllimet e perëndis prandaj kur ai thot që janë 7000 që nuk janë ulur në gjuhën për para balit po thot kam 7000 bura që janë besnik të cilët i kam rezervuar të cilët kanë qëndruar me mua dhe që janë besnik dhe çfarë do të na tregoj me këtë numrin 7000 a janë vërtet 7000 po s'ka asnjë problem me këtë por me numrin 7000 është i lidhur edhe një mesazh tjetër që perëndia ka lënë një pakic këta 7000 në mënyrë që qëllimet e tij të përmbushen so when he says there's 7000 who have not bowed the knee to bow i have 7000 men who are faithful that i have reserved that have been remaining with me and who are faithful and what he's saying by this number 7000 is there literally 7000 sure no problem with that but there's another message to that number 7000 and that is this god's purpose he has left a remnant these 7000 in order that his purposes will be fulfilled god uh, never has to panic god is not perëndin asnjë nuk e ka paniku perëndia nuk befasohet nga asgjë perëndia e di që qëllimet dhe planet e tij do të përmbushen dhe e di se kush do të marr pjesë bashkë me të dhe të gjej bekime dhe se kush do të refuzoj zbulesën e tij dhe do të gjej dënimin e prietshëm perëndia i di këto por perëndia nuk bëndi këtë pabindur një njeri bëhet i pabindur kur drejtohet nga dëshirat e veta egoiste, nga qëllimet e ti dhe jo nga qëllimet e perëndis, por këta 7000 bura këtu i janë besnik qëllimeve të perëndis dhe nuk janë ulur në gjuhën për para balit, këti zoti pagan. Vargo 5. Kështu pra, edhe, këtu kemi dy fjalë, fjalën që ka kuptimin tani dhe një fjalë që në kupton një kohë të caktuar. Prandaj, mund të përkëthejmë edhe, prandaj, kështu është edhe tani, në këtë kohë të tanishme. Por për çfarë kohë bëhet fjalë? Për kohën e palit. Shumë njerëz mendojnë se për shkak se kishte përndjekje të besimtarëve, nuk shohim një numër të madh hebrenj të përgjigjen. Në krasim e popullsinë e përgjithshme. Por përmenda që në Jeruzalem ishin 10.000, por 10.000 është një numër i vogël nëse ishin 2 milion njerëz që jetonin në Jeruzalem të në zonën për rreth. Prandaj, ajo që duhet të kuptojmë është se nga ana proporcionale ishte një numër shumë i vogël dhe drejtuesit e kohës kry priftërind, pleqt dhe ata që ishin pjesë e sinedrit ishin shumë kundër dhe pali po i përgjigjet kësaj. Po, nga syri njërzor, gjërat mund të mos duke në inkura juese, por përëndia ka gjithçka, ka gjithçka në në kontrol. So, what we need to understand is, proportionally, it was relatively small. And the leadership, the chief priests, the elders, those who were of the Sanhedrin, they were very opposed and paul is responding to this yes from human eyes it may not look encouraging but god's got everything everything under control verse verse 5 again therefore thus jemi sërish në vargun 5 kështu pra edhe në kohën e tanishme 
kam betur një mbetje pas zjedit së hirit. Dhe pas taj, kemi një fjalë shumë të rëndësishme. Por për para se të trajtojmë këtë fjalë të rëndësishme, duhet të theksoj se nëse duham që të kemi teologjin e duhur, duhet të shohim në gjonë originale dhe të shohim se qëfar në ashtë tënë. Pra, kemi një zgjedhje, por vini re se kjo është një zgjedhje e hirit. Qëfar do të thot kjo? Një zgjedhje. Kjo fjalë ka thjesht kuptimin të zgjedhësh. Pra, zgjedhja e hirit ka këtu kuptim, që egziston një pakit se tyre, sepse kanë zgjedhur hirin. Ju jeni shpëtuar me antë hirit, por nuk është thjesht kjo. Kjo është ajo që thonë teologët e rem. Po, përëndia është sovran, të gjithë e dim këtë, dhe për këta arsye, ata thonë se përëndia ka zgjedhur. Si ka zgjedhur përëndia? Si pas asaj që ka zgjedhur vetë? Përëndia i ka thënë po, ati, por i ka thënë jo, asaj. Pse i ka bërë këtë përëndia? Sepse është sovran edhe pa dushim që a i mund të bëjë si shdo vetë. Kjo është një mësimi rem. Këtë nuk e shohim në asim vend në shkrim. Njërzit thonë se kjo është parasaktimi, por kjo është një kuptëshmëri e gabuar e parasaktimit. E ka mësuar këtë dhe e shohim të kefesianve. E shohim me herët të romagve kapitulitet. Qëfar duhet të kuptojmë në lidhje me parasaktimin? Parasaktimi ka lidhje vetëm me ata që janë në krishtin. Mbaj një mend këtë. Lidzoni me kujdes të kefesianve kapitulli një, ku në thuhet se ata që janë në krishtin janë të paracaktuar. A i nuk i paracaktoj ata që të ishin në krishtin, por a i paracaktoj ata që ishin në krishtin. Rendi fjallëve është shumë i rëndësishëm. Dhe qëfar paracaktoj? që ata të ishin si aj, dhe si do të realizohet kjo, kur ne të marim ato trupin e lavdishëm të mretris, ato trupin e rrit gjatë kohës e rëmbimit, kjo do të përmbushet. Edhe kjo para saktim ka të bëj vetëm e faktin se përëndia e ka caktuar tashmë, a i e ka vendosur tashmë modelin se si do të jemi ne. Cili është kjo model? Modeli si silet biriti, si mendon biriti, me fjallë të tjera, ne që jemi në krishtin, do të përshtatemi për të qenë si aj. A do të thot kjo se bëhem i hynor, kjo do të ishte herezi. Jo, nuk bëhem i hynor, por bëhem i një kriesere, një njëriri, një kries që u bërë realitet, sepse i thamë po, hirit, jo sepse përëndia i thot po, dikujt dhe jo dikujt tjetër. Shkrimi nuk nga zbulon këta. A new man, a creation that took place because we said yes to grace, not because God says, him I've chosen and, and her I have not. That is not what the scripture is revealing. So when we look at this, it says, Pra na letë shohim vargun që na thot, pas zjedit së hirit një mbetje, që janë njërës të mbretëris, na thuhet, kam betur një mbetje pas zjedit së hirit. Vini re fjallën, kam betur, në vargun pes, gegonën, Nëse nuk e dini, gegonën është një fjallë greke, vinë nga fjallëa greke, kenomaj, është një form fjallë në vetën e tretë njëjes, dhe është në kohën e kryer të thjeshtë. Kjo fjallë shfaqet në disa personajë kryesore. Gegonën do të thotë që ka qenë, që është dhe që do tjetë, është në gjendje të qenuri, që ka një nënkuptim të prietëshëm, ka filluar diku në të shkuarën, por që do të ketë pasoja të prietëshme. Në këtë rast, qëfar? Këtë zgjedje që vjenë në përmjet hirit, përëndia e ka vendosur më përpara, si që dim që përpara themelimit të botës, që njëgjë përëndis u sakrifikua. Pra është përpara krimit, përëndia me para një hurit e ti të përsosura e pa më katin, pa vdekin që të të vinte të krimit ti, pra ndaj përëndia vurin në lëvizje hirin, dhe hirin e shohim për gjatë gjithë djatës e vjetër, kemi fjallën kësed, dhe për mes hirit, kur ne i themi po hirit, e gjejmë vetën të zgjidur prej përëndis. Dhe kjo zgjidhje ka pasoja. Për shembu, si vepron hiri një jetën time, shumë thjeshtë, përëndia e dinte që unë do të i thoja po unë gjilit, por specifikisht unë në të shkuarën, në vitin 1982, u bëra besimtar. Pra a i besimi së shkuarës është ende këtu, ende po mbahen fort pas hirit që është në mua për shkak të beslidi sëre, dhe do të vazhdoj të ponoj dhe të ketë pasoja të prieshme të mbretëris, për të bërë vullneti përëndis një të në time.
Pra këtu letëzojmë, kam betur një mbetje pas zjedit së hirit. Pra kjo zjedit e hirit ka ndodhur, po ndodhë dhe të të ndodhë në të ardhmen. Vargu gjasht. Vargu gjasht në thotë të thjeshtë kështu. Dhe, po tjetë prej hirit, nuk është më prej veprash. Kjo është e vërtet. Kjo zjedit nuk erdi për mes veprave, sepse kemi bërë veprat të mira, që kemi bërë mjaftueshëm për të zjedur prej perëndis. Nuk e shohim asë në djatën e vjetër, që ne jemi shpëtuar për mes veprave. Kjo nuk në mësohet në shkrim, është e rem, por kemi njerës në djatën e re që e besonin këtë, besonin dhe qka që nuk nash mësuar kur nga shkrimi. Dhe, po tjetë prej hirit, nuk është më prej veprash, për ndryshe, Hiri nuk do të ishte më hirë. Pra do të në thotë se nëse do të ishte prej veprave, Biblia në mëson se për mes hirit në jemi zjedja përëndis, që ne të jemi një popull i beslidis, imritris. Nëse do të ishte për mes veprave, së do të ishte për mes hirit, dhe shkrimi do të ishte i gabuar. Nuk është më prej veprash, për ndryshe, hiri nuk do të ishte më hirë. Për ndryshe, vepra nuk do të ishte më vepër. Ja se qëfar kërkon të në thotë, nëse vjen prej hirit, së mund tjetë prej veprave. Pra, veprat nuk luajnë do një rol në zjedin e përëndis. Qëfar dim? Tora në mëson se një njeri drecohet në përmjet besimit. Drecia e krishtit në jepet në përmjet hirit e përëndis. Dhe manifestimi hirit e përëndis, mjeti hirit e përëndis, është mesajji unë gjilit. Ajo që bëri mesia. Ajo fdiq, u varos, u rinjall prej së vdekurish, dhe nëse besoni këtë, atëher jeni marës të hirit të përjetëshëm të përëndis. What do we know? The Torah teaches. It is by faith that one is righteous. Messiah's righteousness is given to us, and it's through God's grace. And the, the manifestation of God's grace, the means of God's grace, is that gospel message. What Messiah did, he died, was buried, he rose from the dead. You believe that, you are recipient of God's eternal grace. Now look at verse 7. Tani letë shohim në vargun shtatë. E qëfar atëherë, Izraeli, Izraeli nuk e mori atë që kërkonte. Pra Izraeli po e kërkonte, por nuk e mori. Pse nuk e mori? Për para se të na i thotë këtë, na thotë, kurse të zjedurit e morën dhe të tjerët, qëfar ondodhi? Verbuan. Këtu shohim një parim. Qëfar mësuam javë në shkuar? Mësuam se nuk ka ndodhër për shkak të mungesës e një huris, sepse kjo zbules ka shkuar deri në fund të botës. Kjo zbules e unjilit është shpërndar Izraelit për mes profetëve, Madhja dhe për mes mojësiut, për mes librit të pësalmeve, Izraeli duhet adi për hiren e përëndis. Si ti marim bekimet e përëndis? Jo në përmjet veprave, por në përmjet besimit. Këtë në mëson tora. Pra, kjo në është zbuluar, por qëfar ka ndodhur? Izraeli nuk e mori. Qëfar bën ata? Ata e refuzua në planin e përëndis. Ata i thanë jo, dhe kër i themi jo të vërtetës të përëndis, a i në mëson një parim shpirtëror, që është gjithmon i vërtet. Përëndia në jep të vërtetën e ti, por kur dikush e refuzona të, qëfar ndodhë? A i bëhet i ngurtë shpirtërisht, i plogësht, i pandjeshëm, dhe sa më shumë që dikush të refuzoj zbulesën e përëndis, a që më shumë ngurtë të sohet a i, a që më shumë kokë fort bëhet ndaj gjërave të përëndis. Pra zbulojmë se Izraeli nuk e mori atë që kërkonte, por të zjedhurit e morën dhe të tjerët u verbuan. Kjo është diqka të cilën a i dëshmon vetë shkrimi. Qëfarë dhe Tani letë shohim vargun të të, si që është shkruar, përëndia u dha, përëndia u dha atyre frim hutimi, si që të mos shohim dhe veshë që të mos dëgjojnë dheri në ditën e sotme. Pra ajo që përna thotë shkrimi është kjo, që kur ju të akoni të vërtetin e përëndis dhe brenda vetës e dini që është nga përëndia dhe jeni të bindur, përëndia e di, a i ka mendin prej këtësi të përsosur, pra ndaj kur a i shetë dikë që thotë, po, e di që kjo është të Ajo që ndodhë është se në atë qastë, ju do të bëheni dhe kjo është një liqë shpërtëror, ju do të ashikë një vetën të kësa bëheni të plogësht, të pandjeshëm, dhe me një frim për gjumjeje. Do të bëheni gjithë një e më shumë të pandjeshëm, dhe do të shikoni dreta saj që Biblia e quan të preashtuar. Pra, ju bëheni kajsh të plogësht, dhe të pandjeshëm dhe i levizës e përëndis, dhe i zbulesës e ti, sa bëheni dikush që bëhet prijet Sy që të mos shohin dhe veshë që të mos dëgjojnë dheri në ditën e sotme. 
you become so dull and insensitized to the moving of God. His revelation that, that you become one that is, is eternally rejected by God. This is what this concept of retrobet means. So eyes that didn't see, ears that did not hear until this day. Verse 9. Now the scripture just Vargunant. confirms that. Tani thirst na e konfirmon këtë. Dhe David i thot, trueza e tyre. Cila trueza? Trueza e tyre e i dhujtaris. Trueza e tyre ju bëf të lak. Trueza e tyre ju bëf të lak. Një kurth, një penges dhe një shpagim. Pra i dhujtaria e tyre do të bëhet një lak dhe një kurth për ta. Vine rrës se simbyllet kjo varkë. Êshtë diçka shumë rëndësishme. Një penges. Kjo fjal mund të ketë dy kuptime. Një ofendim ose një gurë pengese. Ata do të ofendohen nga e vërteta dhe do të pengohen pre kësaj. And notice how this verse ends something very important. For an offense, it's offensive to God. That word can have two meanings, an offense or a stumbling block. They are going to be offended by the truth, and they're going to stumble over it. And all of this, and look at the last part of verse 9, where it says, for most people... Let us show him tani pjesën e fundit të vargut nënd. Shkrimin a thot dhe një shpagim. Shumica e njërzve e shpërfilin këtë edhe pse shumë e rëndësishme. Këtu përdoret një fjalë. Le ta themi si shduhet. Anta po doma. Qëfar është anta po doma? Të regon një shpagim. Qëfar kërkon të në thot? Kjo është një fjalë që konfirmon këtë liqë shpirtëror që thot, nëse i thoni jo të vërtetës së përëndisë, Qëfar do të ndodhë? Kjo ka një rezultat, ka një shpagim, përëndia lëvis, përëndia reagon dhe i kësaj. Dhe qëfar ndodhë? Do të gjeni vetën të ngurtësuar. Këtë po në thotë. Sytë e tyre u e rësofshin që të mos shohin, dhe kurizit tyre, qëfar? Dhe kurizit tyre, krusë për gjithnji, që në të regon për shtërim. Këtë në thotë shkrimi për ata që refuzojnë të vërtetën e përëndis. Në mbaroj koha, pra ndaj shqihim i javën tjetër, kur do të mësojmë më shumë në lidhje me këtë kapitull të libri të romagve. And we find ourselves being taught more concerning this chapter of the book of Romans.